Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a charlar sobre nuestro quinto chakra, el chakra garganta, que como bien lo dice, el nombre se encuentra a la altura de nuestra garganta. Vamos a ver qué tipo de energía eh, procesa, gestiona este chakra, qué pasa si se bloquea, cómo lo desbloqueamos y por supuesto una meditación al final dedicada a este chakra. ¿Comenzamos? Este chakra, ustedes se podrán imaginar por el nombre, garganta, ¿con qué tiene que ver? Con la comunicación. Pero no solamente el hablar, esto es mucho más profundo que solamente hablar. Bien, es el expresarse, el expresar lo que hay dentro de nosotros mismos, expresar lo que somos adentro. Y esa comunicación de expresar lo que somos solamente es posible si nosotros tenemos una capacidad de autoconocimiento, de autorreflexión. O sea que este chakra también va a manejar esa energía de la autorreflexión, del autoconocimiento. Porque la comunicación no solamente es hacia afuera, la comunicación no solamente es hablar hacia afuera, la comunicación también es escuchar. Y a veces hay que escuchar lo que está pasando aquí dentro para poderlo llevar al mundo material, para poderlo sacar. Este chakra materializa, saca al exterior todo lo que pasa en los demás chakras, todo lo que sentimos en los chakras anteriores. Es el puente entre los chakras inferiores y los chakras de la cabeza, que los vamos a ver después, por supuesto. Así que ya ven cómo va cobrando importancia este chakra. Volvamos a la comunicación. ¿Por qué yo les digo que la comunicación no es solamente hacia afuera? Porque hay que saber escuchar. Y no escuchar solamente a los demás, que por supuesto es súper importante escuchar a la gente, sino escucharse a uno mismo, escuchar lo que hay en su interior, escuchar su voz interior, escuchar a sus maestros internos. Esa escucha, esa comunicación, es la que vamos a tratar de profundizar. No solamente sacar hacia afuera, que obviamente es importante, porque guardarnos emociones, guardarnos pensamientos, ya lo hemos dicho un montón de veces, que eso hace mal, hace mal, nos enferma, el quedarnos con cosas que nos salen, que no pasan al mundo exterior, que se quedan acá. Esa comunicación al exterior es muy importante. Pero es muy, muy importante la comunicación con el interior. Porque si no hay una comunicación conmigo mismo, si no escucho mi interior, no voy a poder sacar realmente nada hacia afuera. O lo que voy a sacar hacia afuera va a estar carente de sentido, va a estar vacío. Porque realmente no va a venir desde un lugar profundo de mí. El elemento de este chakra es el éter. El éter también se le conoce como espacio. Es el espacio eh, por el cual se transmite el sonido, el espacio por el cual se transmite la palabra. Y es el elemento que forma a todos los demás elementos que ya vimos en los chakras anteriores. Quédense con la idea del éter y el espacio, porque el color del chakra garganta es el celeste. Y ustedes acá me van a decir qué tiene que ver el celeste con esto. Tiene que ver con el éter. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno visualiza una idea de inmensidad, de espacio, una de las primeras cosas que visualizamos es el cielo azul. El cielo celeste, despejado, nos ayuda a visualizar y a conectar con esta inmensidad, con este elemento éter por el cual va a viajar todo este sonido, todas estas vibraciones en el mundo y el espacio y la inmensidad del universo. Así que por eso el cielo azul y el color celeste están asociados a este chakra. Van a ver que a medida que avanzamos hacia arriba se vuelve un poco más complejo el asunto de los chakras. Es un poquito más, vamos a tener que hablarlo despacito y lo procesando. ¿sí? Ahora, cuando el chakra garganta está abierto, funciona bien, ¿qué pasa? Uno está en total conciencia de sí mismo, de sus emociones, 
de sus pensamientos, se conoce, se escucha a sí mismo y a su vez tiene la capacidad de expresar y materializar a la perfección lo que pasa en su interior. Encuentra las palabras justas, encuentra el idioma correcto, encuentra la manera de decir las cosas, tiene esa capacidad de materializar de la manera correcta lo que hay adentro. ¿Sí? Eso cuando este chakra está abierto. Ahora, cuando no está abierto, o cuando tiene un bloqueo, o está con baja energía, empezamos a no tener control, desconocimiento, es la palabra correcta de lo que hay en nuestro interior. Empezamos a desconocer nuestras emociones, desconocer nuestros pensamientos, no conectamos con nuestra voz interior y por ende lo que transmitimos al exterior está vacío, está carente de, de fundamento interno, no hay una energía presente ahí, se nos cuesta mucho encontrar las palabras, nos cuesta mucho expresarnos, nos cuesta, eh, bueno, el habla nos cuesta personas que les cuesta realmente hablar, por ejemplo, bueno, un síntoma muy común es la cuestión de tartamudear, no poder materializar lo que hay dentro de mí, eso es un síntoma de un chakra garganta que tiene algún desequilibrio o bloqueo. Eh, ¿Cómo lo vamos a activar? Bueno, cosa sencilla y fácil y linda, tirarse a mirar el cielo azul, un día despejado, se van al parque, se van a la playa, miran el cielo y se dejan perder en la inmensidad de ese cielo azul. Bien, también la música, la música, yo siempre digo música porque la música es maravillosa para la energía. Cualquier música que a ustedes les despierte esto de la expresión, de la conexión con ustedes mismos, cantar, si se animan a cantar y pueden sacar eso, es magnífico para activar este chakra. También tenemos algunas cuestiones de gemas, eh, principalmente gemas que tengan colores como celeste, como es el color del chakra. Tenemos cuestiones de aromaterapia también. Hay muchas, muchas maneras para mover esta energía. Eh, nosotros lo que vamos a trabajar va a ser una meditación ahora, ¿bien? Y vamos a tratar de canalizar la energía del chakra garganta en una meditación. Su mantra es el mantra HAM, con ese mantra vamos a cerrarlo, es el mantra que debemos cantar y entonar para mover esta energía del garganta, conectar, comunicarnos con nuestro interior y comunicar al exterior. ¿Están listos para meditar? Vamos a sentarnos. Piernas cruzadas o extendidas o se recuestan, ya lo saben, lo digo siempre. La postura que a ustedes les quede más cómoda siempre y cuando estemos con la espalda recta. Si estamos sentados, nos aseguramos que los hombros estén relajados. El mentón ligeramente al pecho. Ponemos las palmas de las manos hacia arriba como forma de gratitud y agradecimiento. Vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar esta meditación. Inhalo y exhalo lento y profundo por la nariz. Dirigiendo el aire al abdomen. El primer paso antes de meditar será siempre conectar con la respiración. Inhalamos, el ombligo va hacia afuera, exhalo, el ombligo va hacia adentro. sentir 
la respiración, escucharla. Y por un momento nos vamos a quedar inmersos en el silencio. Solamente en el silencio puedo llegar a escuchar mi voz interior. Aprendemos a trabajar esta escucha, esta conexión. Mientras inhalo y exhalo lento y profundo visualizamos el cielo azul celeste nos vamos a dejar perder en la inmensidad del cielo nos vamos a sumergir en él nos vamos a sumergir en el silencio para escuchar lo que mi voz interior tiene que decir en cada respiración me conecto más con la inmensidad del cielo me conecto más con el silencio Simplemente voy a escuchar si algún pensamiento desea cruzar ahora la mente, lo dejamos pasar. Lo dejamos fluir. Volvemos a ese celeste inmenso volvemos a el silencio
vamos a ir devolviendo tensión al cuerpo. Movemos suavemente los pies, las manos. Llevo el cuello de un lado. tenemos junto al pecho inhalando elevamos la mirada abrimos los ojos y vamos a cerrar esta meditación cantando el mantra Ham inhalo Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.